హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు టెక్ టెస్టింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను ఐస్ క్రీమ్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి అయితే చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ అంతకన్నా ముందు వీడియో మీరు చూసినట్లయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోవాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పేడ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది మనకు టూ అవైల్ అవైలబిలిటీస్ ఉంటాయి సో మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు సో దీని ఐకాన్ ఇట్లా ఉంటుంది సో మీరు దీన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది సో మనకు అప్గ్రేడ్ టు ప్రో అని ఇక్కడ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ప్రోకి అయితే అప్గ్రేడ్ కావచ్చు ఇక్కడ మనకు క్యాప్చర్ వీడియో అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ స్క్రీన్ కస్టమ్ ఏరియా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ గేమ్ క్యాప్చర్ అని కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో గేమ్ క్యాప్చర్ స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్లో ఫుల్ స్క్రీన్ అట్లా అన్నీ ఉంటాయి సో ఇక్కడ క్యాప్చర్ ఆడియో ఆడియో అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు రీసెంట్ డౌన్ మన రీసెంట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసిన ఫైల్స్ ఇక్కడ అయితే ఉంటాయి అక్కడ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ మనం క్యాప్చర్ వీడియో ఫుల్ స్క్రీన్ కాబట్టి మనం ఫుల్ స్క్రీన్లో చేయాలనుకోండి సో ఇక్కడ కింద ఎన్ఫేస్ ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో నేనైతే ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ చూసినా టెన్ ఎయిటీపీ ఉన్నది ఇక్కడ మనకు సెవెన్ ట్వంటీ పీ సో ఎట్లయినా మనకు ఎంత కావాలంటే అంత రిజల్యూషన్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ డ్రా ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డ్రా అంటే మీకు మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కర్సర్ కలర్ అంట డ్రా అంటే నథింగ్ బట్టే మనకు కర్సర్ కలర్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ అయితే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి నార్మల్ ఆప్షన్ జూమ్ ఆడియో ఉంటాయి మైక్ సో చాలా ఆప్షన్స్ ఇక్కడ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మీరు ప్రిచ్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి త్రీ టూ వన్ అంటే రికార్డ్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ స్క్రీన్ అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను స్క్రీన్ అనేది రికార్డ్ అవుతుందో లేదో సో ఇక్కడ మీరు అది క్లిక్ చేస్తే మీరు స్టాప్ అంటే స్టాప్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను దిస్ పీసి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేస్తాను డెస్క్టాప్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఓపెన్ చేశాను సో చూడొచ్చు చూడొచ్చు మీరు అందరూ ఇక్కడ సౌండ్ రికార్డింగ్స్ ఇక్కడ రికార్డింగ్ అని అనిపిస్తుంది సౌండ్ రికార్డింగ్ ఇక్కడ విండోస్ ఇక్కడ మన విండోస్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు అయితే లైవ్లో చూపిస్తాను సో ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడైతే మీకు మ్యూజిక్ అయితే విని విని చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక లైవ్లో మీరు చూడొచ్చు సో అయితే జారికో ల్యాండ్స్కేప్ అన్నట్టు సో అనేది ఇప్పుడు మనకు మ్యూజిక్ అనేది ప్లే అవుతుంది మీరు చూడొచ్చు మీరే వినొచ్చు మీరే మ్యూజిక్ వినొచ్చు సో మనకి మ్యూజిక్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ప్లే అవుతుంది సో స్క్రీమ్ అయితే చూడొచ్చు సో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సో ఇది మనకు సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ప్రే పేడ్ ఉంటే పేడ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ మీరు పేడ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే లార్జ్ అప్లికేషన్స్కి అయితే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు నార్మల్ అయితే ఫ్రీ అయితే పర్వాలేదు ఫ్రీ ఓకే చాలా సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయి నేను ప్రీవియస్ వీడియో అయితే మీరు చెప్పాను అవి బెటర్ సో మీరు ప్రో అయితే మీరు లాంగ్ అప్లికేషన్స్ అనుకుంటే చూ ఇది అయితే మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఆప్షన్ ఇది అంతే సో ఇక్కడ పాస్ నేను పాస్ అయితే చేశాను చూడొచ్చు ఇక్కడ సో మళ్ళా ప్లే చేస్తాను సో మళ్ళీ ప్లే అవుతూ ఉన్నది చూడొచ్చు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో ఇక్కడైతే మీరు దీన్ని ఇక్కడ మీరు చూడ రికార్డింగ్ అంటే రికార్డ్ అయితుంది సో ఇక్కడ నేనైతే ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఇక్కడ నేనైతే స్టాప్ చేశాను స్టాప్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది ఫైల్ నేమ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మీరు ఒక ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీరు మీ నేమ్ పెట్టుకోండి లేక ఫైల్ సంబంధించిన నేమ్ పెట్టుకోండి ఏదైనా పర్వాలేదు మీరు గుర్తుండేటట్టు సో నేను ఐస్ క్రీమ్ ట్విట్టర్లు కాబట్టి ఐస్ క్రీమ్ ట్విట్టర్ పెడతాను ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా సో ఓకే ఓకే పైన ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఒక ఓకే పైన ప్రెస్ చేయగా మనం ఇక్కడ కింద వీడియో ఈ సివ్డ్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపించింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకు ఒక నోటీస్ అయితే వచ్చింది మెసేజ్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు లింక్ అనేది ఆ బ్లూ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తారనుకో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ సో మనకు దాని దాని పైన క్లిక్ అయ్యాను మనం డైరెక్ట్ ఫోల్డర్ పైన తీసుకోదాం ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ ఫైల్ పైన తీసుకుపోతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు సో మన రికార్డ్ చేసిన ఫైల్ ఇక
ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి